हेलो बच्चों बहुत 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 स्वागत है आपका ई सरल की फिजिक्स रिवीजन सीरीज में मैं हूं सारांश गुप्ता ई सरल फिजिक्स फैकल्टी एंड मेंटर आज हम एक छोटा सा टॉपिक रिवाइज करने जाएंगे ईएम वेव्स ईएम वेव्स देखो एक बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इससे यार एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है यही मेन्स में आप देखें अभी डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट हम देखें तो यार लगभग लगभग एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में उन्होंने एवरेज आया ही है तो यार ये छोटा टॉपिक है दो चार ही फॉर्मूले हैं इसमें और इससे एक क्वेश्चन आता है वो भी उतना ही नंबर रखता है जितना एक बड़े चैप्टर से आता है तो ये चैप्टर वैसे इंपॉर्टेंट है इसमें कम खर्चे में ज्यादा वैल्यू मिल रही है मतलब कम टाइम इन्वेस्ट करेंगे इसमें आप तो भी वैल्यू ज्यादा मिलेगी ये चैप्टर छोड़ के जाने वाला नहीं है आप रीट में देख लो ई वेब से क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो ये चैप्टर रिवाइज करें दो तीन ही फॉर्मूले देखो और एक फॉर्मूला है जिसमें से मोस्टली उसी में से क्वेश्चन आता है ठीक है वो मैं बताऊंगा आपको कौन सा है तो आप इसको पूरा लेक्चर देखना ठीक है हमने इसका माइंड मैप भी आपके लिए तैयार करके रख रखा है जबरदस्त माइंड मैप बनाया है इसमें सारी चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगी देखो बहुत जबरदस्त माइंड मैप है ये बहुत मेहनत से बनाया टीम ने यार एक एक चीज हमने बनाई है इसमें इट टुक वेरी हार्ड वर्क ये पूरी रिवीजन सीरीज बनाने में माइंड मैप बनाने में तो आप इसका बहुत पॉजिटिव यूज कीजिए स्टार्ट करते हैं हम ईएम वेव्स देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाए तो देखो ये ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें इलेक्ट्रो भी है मैग्नेटिक भी है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इस तरह से हो रहा है फिर इसमें भैया इसके परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है ऐसे डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगी ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ई एम वेव कौन प्रोड्यूस करता है एक्सिलेटिंग एक्सिलेटेड चार्ज जैसे एग्जाम्पल ऑसिलेटिंग चार्ज एक चार्ज को ऑसिलेट करा दो आप तो वो एक्सिलेट भी कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है मतलब वो एक्सिलेट भी कर रहा है वो ई एम वेव का एक सोर्स होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है तो ऐसा साइकिल चलता रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो चेंज हो रही है मैग्नेटिक वो चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक तो ये सिलसिला चलता रहता है और ई वेव्स मिल जाती है हमको ठीक है चलिए बहुत बढ़िया इन ई एम वेव बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी विद टाइम एंड स्पेस टाइम और स्पेस के साथ में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है बिल्कुल सही बात चलो अब देखिए अगर इसमें अपन देखें तो ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू इच अदर एंड आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन तीनों परपेंडिकुलर होते हैं जैसे मान लीजिए वेव इधर चल रही है वेव एक्स एक्सिस में चल रही है इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड Z एक्सिस में है तो X, Y एंड Z ये तीनों परपेंडिकुलर हो गए X, Y एंड Z तीनों चीजें परपेंडिकुलर हो गई है ठीक है बहुत बढ़िया अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सबसे 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसपे मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन आते हैं E इक्वल टू बी सी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेट्यूड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट्यूड इन स्पीड ऑफ लाइट Very, 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 very important formula. This formula is mostly asked about E equal to B C. Electric field's amplitude equal to magnetic field's amplitude into C. Okay. अब मुझे जब मैं पढ़ाई करता था इसकी JE की तो मुझे confusion होता था यार B equal to E C है कि E equal to B C है मुझे ये confusion हो जाता था formula में. यार कैसे याद रखें इसको ई इक्वल टू बी सी है कि बी इक्वल टू सी है तो यार ये देखो बी के बाद में सी आता है कि ई के बाद में सी आता है ए बी सी डी में बी के बाद में सी आता है बी सी ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम तो ई इज इक्वल टू बी सी तो ये ध्यान रखना बी के बाद में सी आता है ई के बाद में सी नहीं आता है बी के बाद में सी आता है तो बी सी बी सी बी सी ठीक है ना तो इस तरह से मैं ध्यान रखता था इसको कि यार बी के बाद में सी आता है तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है फिर तो ठीक है चलिए ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई अब डायरेक्शन कैसे देखते हैं अब हम ई कैप क्रॉस बी कैप इज इक्वल टू वी कैप ई की डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट बी की डायरेक्शन इज इक्वल टू वी की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन ठीक है समझ में आई बात ये अब इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली बोल रहा हूं मैं मोस्टली अब आप देखो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और आपके 
क्वेश्चन अगर हो रहे एक क्वेश्चन आपका हो रहा है इन दो फॉर्मूले की मदद से तो क्या बुराई है ठीक है तो इनको याद रखना इक्वल टू बी सी ई कैप क्रॉस बी कैप इक्वल टू वी कैप एक एग्जांपल करते हैं देखो अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी फाइव मेगा हर्ड ट्रेवल इन फ्री स्पेस अलॉन्ग दी एक्स डायरेक्शन तो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम एक जगह पर ई की वैल्यू जो है सिक्स पॉइंट थ्री जे वी बाय एम है वट इज बी एट दिस पॉइंट तो उस पॉइंट पे हमको बी निकालनी है बेसिकली ठीक है ना तो हमको पता है ईक्वल टू बी सी और ई कैप क्रॉस बी कैप इक्वल टू वी कैप ठीक है ना तो भैया लगाते हैं फॉर्मूला देखो तो ईक्वल टू बी सी बी इक्वल टू ई बाई सी तो ई बाई सी ये करा तो बी की वैल्यू आ गई देखो सी से डिवाइड करते तो बी की वैल्यू आ गई अब बी का डायरेक्शन निकालना है हमको बी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई तो बी का डायरेक्शन ऐसे निकालेंगे ई कैप क्रॉस बी कैप इक्वल टू वी कैप तो ई है जे में जे कैप है वेलोसिटी किस डायरेक्शन में प्रोपोजिट कर रही है एक्स डायरेक्शन में मतलब आई कैप में है तो बी देखो बी वेक्टर यहां फिल इन द ब्लैंक्स लगा लिया हमने फिल इन द ब्लैंक्स जे कैप क्रॉस फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू आई कैप तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा के कैप आएगा जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप होता है ऐसे करते हैं ये क्वेश्चन को तो बी की वैल्यू हो गई दिस वैल्यू के कैप टेस्ला इतने टेस्ला क्या आ रही है के कैप डायरेक्शन में समझ गए लगा लोगे लगा लेंगे सर ई इक्वल टू बी सी बी इक्वल टू ई सी नहीं बी के पास सी आता है तो ई इक्वल टू बी सी ऐसे याद रखना है इसको ठीक है चलिए वेरी गुड अब एक और चीज देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज ये पोलराइज हो सकती है इनको अपन पोलराइज कर सकते हैं ठीक है ना चलो वेरी गुड दूसरी चीज क्या देखें इसमें अपन अभी एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो है वो बराबर डिवाइड होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स में जैसे कि एनर्जी डेंसिटी देखे अपन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी होती है हाफ एप्सल नोट ई आर एम एस स्क्वायर ये आर एम एस वैल्यू का स्क्वायर होता है ये हाफ एप्सल नोट ई आर एम एस स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन टू म्यू नोट हाफ का हाफ आ गया ये ठीक है एप्सल नोट के बदले वन बाई म्यू नोट आ गया ई e के बदले बी आ गया ये दोनों बराबर होती है ये दोनों बराबर होती है तो ये और ये बराबर होती है तो ई e और बी में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है सर टोटल एनर्जी कितनी होगी टोटल एनर्जी इन दोनों का सम होगी तो इन दोनों का सम करेंगे तो देखो टोटल एनर्जी डेंसिटी हाफ और ये दोनों सेम ही है तो एफसल नॉट ई आर एम एस स्क्वायर भी बोल सकते हैं और बी आर एम स्क्वायर बाई म्यूनोट भी बोल सकते हैं उसको अपन ये इक्वल टू बी सी जब आप फॉर्मूला लगाओगे ना तो वहां से ये रिलेशन भी आ जाएगा कि ये दोनों बराबर है ठीक है तो ये ध्यान रखना है कि दोनों में बराबर बराबर होती है और एनर्जी डेंसिटी का तो हमको फॉर्मूला पता ही है चलिए आगे बढ़ते हैं अब जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लेते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है वो कुछ ऐसा होता है तो देखो पहले तो हमने ये लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं हम मतलब लो लॉन्ग वेवलेंथ से शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं v इक्वल टू एफ लैमडा होती है v स्पीड ऑफ लाइट है सबकी सेम है फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो लैमडा कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो लैमडा कम तो देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है वेवलेंथ घटती जा रही है एनर्जी भी बढ़ती जा रही है यहां से यहां जाते जा रहे हैं तो ठीक है ना एच न्यू जो एनर्जी होती है फोटोन की उस हिसाब से देख रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है तो एच न्यू एच इन टू फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है एनीवे लॉन्ग रेडियो वेव्स फिर शॉर्ट रेडियो वेव्स फिर माइक्रोवेव्स फिर इंफ्रा रेड फिर अल्ट फिर विजिबल ये विजिबल पार्ट है ये वाला ये विजिबल रेंज है ये वाली ठीक है ना विजिबल स्पेक्ट्रम फिर अल्ट्रा फिर एक्स रेज फिर गामा रेज ठीक है विजिबल स्पेक्ट्रम में देखो रेड वायलेट रेड की वेवलेंथ सेवन नैनोमीटर वायलेट की फोर नैनोमीटर वेवलेंथ घट रही है ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया अब जरा इनके यूजेस और इनकी वेवलेंथ रेंज देख लेते हैं इस पे से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार तो भाई अगर अपन वेवलेंथ रेंज और उसके यूजेस देखें अब फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं रेडियो वेव्स रेडियो वेव्स की वेवलेंथ की रेंज क्या होती है ग्रेटर देन पॉइंट मीटर पॉइंट मीटर से ज्यादा रेडियो वेव होती है वो ठीक है ना इनका यूजेस क्या होता है रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन में वेव्स काम आती है ठीक है भाई माइक्रोवेव माइक्रोवेव क्या होती है यार रेडियो वेव से तो समझ में आ रहा है रेडियो उसमें काम आ रही है माइक्रोवेव पॉइंट वन मीटर से वन मिलीमीटर मतलब टेन की पावर माइनस वन मीटर से टेन की पावर माइनस थ्री मीटर तक इसकी रेंज होती है माइक्रोवेव नाम इसका माइक्रोवेव है यहीं से ही माइक्रोवेव ओवन का नाम आया है माइक्रोवेव ओवन और रडार सिस्टम माइक्रोवेव ओवन होता है ना घर में उसमें माइक्रोवेव काम आती है <laughs> इसलिए तो माइक्रोवेव ओवन का नाम माइक्रोवेव पड़ा है क्योंकि उसमें मा
हॉट बॉडीज जो है इंफ्रा रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं ये वन मिलीमीटर से सेवन हंड्रेड नैनोमीटर तक वन हंड्रेड वन मिलीमीटर से सेवन हंड्रेड नैनोमीटर तक विजिबल के जस्ट बगल में रिमोट स्विचेस एंड हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे हम जो आप वो जो टीवी से रिमोट से ऑपरेट करते हैं ना जैसे टीवी बंद हो जाता है चालू हो जाता है एसी बंद हो जाता है चालू हो जाता है ये सब उसमें इंफ्रा रेड वेव्स काम आती हैं हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में भी इंफ्रा रेड वेव्स काम आती है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया दूसरी देखते हैं विजिबल रेज 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर टू सी ऑब्जेक्ट्स इससे तो हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं ठीक है ना अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रा वायलेट देखें तो अल्ट्रा वायलेट की 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होती है अल्ट्रा वायलेट की 400 से 1 नैनोमीटर होती है आई सर्जरी वाटर प्योरीफायर जो हमारे घर में वाटर प्योरीफिकेशन होते हैं ना वो यू वी यू वी रेज होती है उसमें जो ठीक है ना और आई सर्जरी आंखों की सर्जरी में भी जो है अल्ट्रा वायलेट रेज काम आती है ठीक है चलिए एक्स रेज देखें वन नैनोमीटर से टेन के और माइनस थ्री नैनोमीटर मतलब टेन के और माइनस नाइन से टेन के और माइनस ट्वेल्व तक ठीक है ये तो हमको पता है मेडिकल डायग्नोसिस में काम आती है मेडिकल डायग्नोसिस में एक्स रे कराते हैं ना अपन उसमें काम आती है एक्स रेज ठीक है गामा रेज देखें तो गामा रेज न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है गामा रेज न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है इनकी वेवलेंथ होती है लेस देन टेन के और माइनस थ्री नैनोमीटर लेस देन टेन के और माइनस थ्री नैनोमीटर से इनकी वेवलेंथ कम होती है ये मेडिकल ट्रीटमेंट में काम आती है टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में भी गामा रेज काम आती है और ये न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है तो कहीं भी भी न्यूक्लियर रिएक्शन आ जाए तो तुरंत एंटीना खड़े होकर क्या होना चाहिए भैया ये तो गामा रेज की बातें हो रही है ठीक है ना चलिए बहुत बढ़िया अब आपको नेम द कंस्टिट्यूंट रेडिएशन ऑफ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज यूज इन सेटेलाइट कम्युनिकेशन सेटेलाइट कम्युनिकेशन में कौन काम आती है सेटेलाइट कम्युनिकेशन में पढ़ा था अभी हमने रेडियो वेव्स ठीक है अब बताते जाना एक एक आप फटाफट से स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या काम आती है एक्स रेज काम आती है ये हमने एक्सरे में भी रिवाइज करा था क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्स रेज काम आती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ठीक है ना इज सिमिलर टू रेडिएशन एमिटेड ड्यूरिंग डीके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्शन कुछ आ रहा है मतलब गामा रेज ठीक है हेजर्स वेवलेंथ रेंज बिटवीन 390 नैनोमीटर एंड 770 नैनोमीटर 390 से 770 के बीच में 400 से 700 के बीच में भैया विजिबल लाइट है तो ठीक है इज एब्जॉर्ब बाई सन लाइट बाई ओजोन लेयर ओजोन लेयर क्या एब्जॉर्ब करता है सनलाइट लाइट एब्जॉर्ब करती है सनलाइट में से ठीक है ना चलिए बहुत बढ़िया अल्ट्रा वायलेट रेज देखें 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 अल्ट्रा वायलेट रेज
म्यूनोट एप्सलोन नोट की पावर माइनस आपके डायमेंशन क्या होंगे ऑप्शन ये हैं आपके पास में तो देखो सी इज इक्वल टू वन ऑफ ऑन म्यूनोट एप्सलन नोट मतलब जो है म्यूनोट एप्सलन नोट की पावर माइनस हाफ सी के बराबर होती है तो इसका डायमेंशन स्पीड के बराबर होगा डायमेंशन ऑफ स्पीड के बराबर एल टी माइनस वन तो ये दोनों मिलके कभी डायमेंशन आपको एक साथ दिख जाए ना तो ये फॉर्मूला याद रख लेना सी इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर म्यूनोट एप्सलन नोट ठीक है चलिए बहुत बढ़िया चलिए तो अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट करेंट क्या होता है तो भाई हमने एक कैपेसिटर लिया कैपेसिटर की प्लेट्स ले ली ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है अभी ठीक है ना तो ये करंट आ रहा है बैटरी बैटरी करंट होगी ठीक है ये इसको चार्ज कर रही है कैपेसिटर को अब हमने दो गोले बना लिए ये दो लूप्स ले लिए इमेजनरी लूप्स है ये ठीक है ना अब हमने एमपीआर लो पढ़ा है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यूनो डाइंग भाई हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यूनोट आई ठीक है ना अब देखिए एम्पियर मैक्सवेल लॉ के हिसाब से ये एम्पियर लॉ हमने पढ़ा था अब इसमें मैक्सवेल साहब ने करेक्शन भी कराया था कि भैया देखो यहां तो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ठीक है तो यहां पर तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यूनो टाई आ रहा है बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात लेकिन यहां देखो आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है यहां पर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यहां पर चार्ज ज्यादा इकट्ठा होता जा रहा है यहां पर भी चार्ज बढ़ता जा रहा है क्योंकि चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की तो यहां पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है और हमने पढ़ा है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है तो भैया यहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो अब यहां पर बी डॉट डी लगाएंगे बी डॉट डी लगाएंगे तो म्यू नॉट आई यहां तो कोई आई है ही नहीं ऐसे दिख तो रही नहीं आई तो यहां पर एक हमको करेक्शन टर्म लानी पड़ेगी एक नई टर्म लानी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करेंट भाई ये तो कंडक्शन करंट हो गया ये तो कंडक्शन से फ्लो हो रहा है लेकिन यहां पर तो कोई करंट है ही नहीं ऐसे देखने में तो दिख नहीं रहा लेकिन बी डॉट डी तो आ रहा है तो यहां पर हम एक नई टर्म लेके आ रहे हैं आई डी आई सी तो कंडक्शन करंट हो गया और आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया क्योंकि यहां पर है डिस्प्लेसमेंट करंट ये आई डी ठीक है ना समझ में आई बात फील आई फील आई सर बिल्कुल ये तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी कैसे लगेगा यहां पर फिर तो म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी अभी जो आई डी की वैल्यू होती है ये होती है एफसल नॉट डी फाइव ई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन टू परमिटिविटी एफसल नॉट इन टू डी फाइव बाई डी टी एफसल इन टू डी फाइव ई बाई डी टी ठीक है तो इसको रिप्लेस कर देंगे तो एम्पियर मैक्सल लो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एफसल नॉट डी फाइव ई बाई डी टी समझ गए तो डिस्प्लेसमेंट करेंट ये होता है यहां पर एफसल नॉट डी फाइव ई बाई डी टी चलिए तो फटाफट से मैक्सवेल की चारों इक्वेशन देख लेते हैं एक बार फटाफट से इंटीग्रेशन फाइव ई डॉट डी एक्वल टू क्यू बाई एफ नॉट ठीक है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये बिल्कुल सही है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एक्वल टू जीरो ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज माइनस डी फाइव बी बाई डी टी ये क्या है फेरेडेज लॉ है पढ़ा हुआ है ये भी हमारा और इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यूनोट आई सी प्लस म्यूनोट एफ नोट डी फाइव बाई डी टी ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ है तो देखिए ई डॉट डी ए बी डॉट डी ए ई डॉट डी एल बी डॉट डी एल इन चारों इक्वेशन से पूरी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समा गए इन चारों इक्वेशंस में इन चारों इक्वेशंस में ना पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समा गई एक तरह से देखे दो अपन समझ में आई बात हु आर रिवाइज ई एम वेव इस टॉपिक के बारे में ध्यान रखना छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन आता है छोड़ के मत जाना इसमें इन्वेस्टमेंट कम है पर रिटर्न ज्यादा है ठीक है अब आपको एक काम और करना है अभी के अभी करना है अपने दोस्तों को भी ई सरल का चैनल सब्सक्राइब कराना है आपने तो कर ही लिया बहुत अच्छी बात दोस्तों को भी ई सरल का चैनल सब्सक्राइब कराना है ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंच जाए ऑल द बेस्ट